Poštovani pratioci mojih videa, dobar dan. Danas ćemo raditi jednu temu, a tema se zove Zašto različite kazivanja o Isusu Kristu? Uzet ćemo polako, polako i da vidimo zašto su ove ideje, zašto su ovi govori različiti jedan od drugih. Naše je da nađemo materijal i da vama kažemo, a vama je da vi sami odlučite na šta ćete vjerovati. Idemo dalje. Trudnoća Marije. U Evanđeliju po Luki piše kako djevica Marije saznaje od arkanđela Gabriela da će začeti i roditi dete koje će se zvati sin sve višnjega. Kada je upitala arkanđela kako će se to dogoditi jer je djevica, on joj odgovori da će duh sveti sići na nju i sila sve višnjeg će se osjeniti. Na kraju je dodao da Bogu ništa nije nemoguće. Ona odgovori, evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvoje riječi. U Evanđeliji po Matiju navodi se kako je Marija zaručena s Josipom začela Isusa po duhu svetome. Josip je primijetio da je Marija trudna jer mu ona nije rekla kako se to dogodilo, razmišljao je kako da je potajice napusti, ne želići joj raditi neugodnosti. Dok još nije ostvario što je planirao, u snu mu je ukazao anđel i reče Josipe, sine Davidov, ne boj se, uzi k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, zaista joj je od duha svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nađenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Trudnoće Marije broj 2. Djevišansku porod. Propovjedajte iznošenje o Merijemi u sladu sa ovim knjigom. Kad se ona povukla od svog naroda u mjestu prema istoku i slonila se od njih. Tada smo mi njoj poslali našeg meleka, Anđela, i on se njoj pojavio u viziji u formi krupnog čovjeka. Melek ju uvjeravao, ja sam samo vjesnik od tvog gospodara, da ti dadnem pravednog sina koji će uzrasti do zrelosti. One su čudu pitala, kako to može biti da ja imam odraslog sina kad me nije muškaras nije dotaknuo i nisam bila nečasna? Melek je odgovorio, tako je to, tvoj gospodar je sam rekao, to je lako za mene. To je tako dosuđeno da ga mi učinimo znakom ljudima i vrelom naše milosti. Ovako je bilo određeno. Častni Kuran potvrđuje ovaj dokaz riječima. Slučaj Isa ali Seljama u pogledu Allaha je kao slučaj Adema. On ga je stvorio bez oca od prašine. On je rekao što se tiče njega, budi i on je nastao. Ovo nije isto. Ovo je istina od tvog gospodara, zato ne budi od onih koji sumnjaju. Trudnoća Marije 3. Mitovi o Marije djevici. Imala ljubavnika, nije bila djevica. Piše Klara Glavaček, 18. prosinca 2018. godine. Kako su se tijekom stoljeća vjerovanja mitovi i tračevi vrtjele u vezi majke Isusa Krista, o svih priča u Bibliji, divičansko začeše i rođenje Isusa Krista vrlo vjerovatno će uzrokovati najviše sarkastičnih komentara. To da je djevica Marija bila perpetualno nedirnuta za mnoge je najveće šudo o Bibliji. Za mnogo moderne čitatelje to je mit dok crkva i dalje gura fantaziju da Marija i Josip nikad nisu spavali zajedno. Mitovi i legende o Mariji cirkulirali su od početka crkve i neki su naprosto skandalozni. Mit 1. Bila je ljubavnica rimskog okupatora. Od samih početaka bilo je oni koji su sumnjali u Mariju na djevičanstvo. Neki su rabini i rimski izvori tvrdili da je Isus sin rimskog vojnika imena Pantera, te da je Marija izmislila priču o djevici kako bi sakrila činjanicu da je za ručnika varala s članom opresivne vojske. To je malo vjerovatno jer stanovnici Nazareta nisu baš dolazili u kontakt s rimljanima, ali mnogi su taj mit shvatili po sve ozbiljno. Priča iz drugog stoljeća popunjava rupe. U Marijonoj biografiji priča o djetinstvu te kako je Marija kao 
predana djevica imala poseban status i da je imala 16 godine kada je ostala trudna s Isusom. U toj verziji priča ne samo da joj je Josip kaže da se osramotila, već i da otkuda je onda ovo u tvojoj utrobi ako nisi poznavala muškarca. Trudnoća Marija 4, mit 3 I sama Marija je bezgrešno začeta. I sama je Marija neobično začeta ako je vjerovati jednom starom tekstu koji u slučaju njezine majke govori o bezgrešnom začeću. Ako krećemo od premise da je e, seks u greh. U jednoj je priči Marijina majka imala isto ukazanje anđela i to dok je godinu dana bila razdvojena od muža. Kada su se ponovno susreli ispod zlatnih vrata u Jerusalemu, njež, nježno su se zagrlili, a onda je poslala trudna i rodila Mariju. Sve je tu povezano sa stoljećima debate oko odnosa seksa, grijeha i tjelesne ljubavi, ali i toga da se svi rađamo s vremenom istočnog grijeha na, na svojim leđima. A Marija je zaključili su toga mora biti oslobođena, pa je onda morala biti donešen na svijet bez čina grijeha. Godine 1438. Pio IX. službeno je podržao ideo da je Marija začeta bezgrešno, no teza je postala diskretna tek 1954. godine. Mit 6. Marija nije umrla. Također Marije nije iskusila bol ili mučenje tijekom svoje smrti, a možda i nije umrla. Legende kažu kako Marija nije trpila nikakvu fizičku bol. Prema nekim tradicijama uopće nije ni umrla. Neki kažu da je samo zaspala i otišla u raj, dok drugi, posebno ortodoksne tradicije, kažu da je samo otišla na nebo bez da je umrla u snu ili ikako drugačije. No u svakom slučaju sve se to desilo bez boli koji često osjećiramo na smrću. Rođenje Isusa Krista. Datum rođenja. Opisi rođenja u Novom Zavetu, Evanđelije po Matoju i Luki, ne spominju datum ili godišnje doba kada se Isus rodio. U zapadno je hrišćanstvo, Boži se tradicionalno slavi 25. prosinca ili decembra. Postoje zapisi da su rimokatolici već 330 godine slavili Božić na taj datum. Kod istočnih krišćana Isusovo rođenje slavi se 6. i 7. sjećnja ili januara. Prevladajući se mišljenje da se Božić počeo slaviti toga datuma, zato što se toga datuma tad još uvijek većinski paganskom Rimu slavilo rođenje Boga sunca, Navititas solis in vitri, rođenje nepobjedivog sunca, pa je crkva želeći potisnuti taj paganski blagdan, tada počela slaviti rođenje Isusa Krista koji je božansko sunce s visine. Nekim znanstvenicima smatraju da se prema aktivnostima pastira iz Lukina opisa Isusovo rođenje može, može zaključiti da se Isus rodio u proljeće ili ljeto. Pretpostavka da je 25. prosinac ili decembar, datum Isusovog rođenja, najranije je zabilježen u dijelu o kronografiji seksta Julija Afrikanca 221. godine. Rođenje Isusa Krista broj 2 U Evanđeliji po Matiju piše da se Isus rodio u vreme vladavine Heroda Velikog, koji je umro četiri godine prije Krista. Herod je javio mudracima s istoka da se Isus rodio u Betlehemu, te im porodio, poručio da mu e, na povratak jave gdje se nalazi Isus. Tako da i on dođe pokloniti se, no Herod je imao zle namere, pa je dao pobiti svu mušku decu u Betlehemu i okolici od dve godine na niže. Prema tome, Isus se rodio između šeste i četvrte godine prije Krista. U Evanđeliji po Luki navode se da se Isus rodio za vreme popisa stanovništva za Kvirinijevim upravljanjem Sirijom, što je bilo deset godina nakon Herodove smrti. Taj popis stanovništva opisan je židovski povjesničar Josip Flavije u svom dijelu Antikuitates Juda i Ces. Većina učenjaka smatra da je vrijeme Isusovog rođenja ono koji proizlazi iz opisa u Evanđeliji po Mateju. Mesto rođenja Isusa Krista 
U Evanđeliji po Matiji i Luki mjesto Isusova rođenja je Betlehem. Evanđelije po Matiju podrazumeva da sveta obitelj već živjela u Betlehemu kada se Isus rodio. Prema Evanđeliju po Luki, Josip i Marija koji su živjeli u Nezaretu putovali su u Betlehem radi popisa stanovništva za Kvirinijeva upravljanje Sirijom, jer je Betlehem grad Josipovih predaka, rodno mjesto kralja Davida. Evanđelije po Luki navodi da je Marija rodila Isusa i položila ga u jasle, jer na njih nije bilo mjesto u svratištu, ali ne piše tačno gdje je Isus rođen. Pretpostavlja se da su se jaslice nalazili u špilju koja je bila unutar brda, tako su prikazane u bizanskoj umetnosti u drugom stoljeću. Justin Mučenik izjavio je da se Isus rodio u špilju izvan grada. Mesto rođenja Isusa Krista 2 Bazilika rođenja Isusova u Betlehemu, koja je dala izgledati sveti Jelena Križarica, sadrži jaslice u špilju koja se tradicionalno slavi kao mjesto Isusovo rođenje. U Evanđeliji po Ivanu Isusovo rođenje samo se usput spominje. Perizeji su raspravljali odakle Isus potječe, pa zar Krist dolazi iz Galileja? Ne kaže li pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema? mjesto gdje bijaše David. Nikodem je branio Isusa, a drugi ferizeje mu odgovoriše, da nisi i ti Galileja, istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileja ne ustaje prorok. Evanđelist Ivan spominja i kako je riječ Božja postala tijelom, i riječ tijelom postade i nastane se među nama, i vidje smo slavnu njegovu slavu koja ima o jedino rođenog od oca pun milosti i istine. Evanđelije po Marku također navodi da je Isus došao iz Galilije, ali ne da je drugu pojedinosti u njegovom rođenju. Očinstvo Isusa Krista Najraniji tekstovi o Isusovom očinstvu potječu od svetog Pavla, napisani između oko 50. i 65. godine. Pavao spominje Isusovo očinstvo samo dva puta u poslanicima, Galačanima i Rimljanima. U oba slučaja kaže da je Isus bio rođen pod zakonom, to jest kao židov, od linije kralja Davida. Radoslavlje Isusa, kako je navedeno u Matejevom i Lukinom evanđelju, pokazuje Josipa kao zamjenskog oca. Bijeg Isusa Krista u Egipat Bijeg u Egipat dolaz, događa je iz Isusovog života opisan u Novom Zavetu. Sveta tri kralja poklonila su se Isusu. Htjeli su se vratiti u Jerusalem pa da poruče Herodu gdje se nalazi Isus. U snu Bog im je preko anđela zapovjedio da se ne vraćaju nego da odu kuću. Nakon što su otišli, sveti Josipu u snu se okazao anđeo i rekao Ustani! Uzmi djete i majku njegovo te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti djete da ga pogubi. Herod je odlučio pogubiti svu djecu u Betlehemu i okolici od dvije godine naniže. Stoga Josip, djevica i Isus morali povjeći. Bog, otac ni Isus nisu upotrebili svoju moć da se brane od progonstva, već su izabrali ponizan put. Sveti Jusup je poslušao i s Marijom i Isum na brzinu krenuo još te noći na put samo najosnovnijim stvarima. Granica je bila nekoliko sati daleko, a sledila je pustinja po kojoj su putovali 5-6 dana. Bili su u strahu da ih ne stigne Herodova vojska. Isus krst u Egipat U Egiptu je bilo... Dosta židova koji su to došli zbog trgovine ili zbog progona. Prema predaji smatra se da je sveta obitelj bila u današnjem selu Matariji, nedaleko antičnog grada Heliopolisa, danas dio Kajira. Sveti Josip bio je dvr- drvodelje pa je svojim radom izdržavao djevicu Mariju i Isusa. Bilo je vreme kada su bili gladni i jedva su preživljavali. U selu Materije i danas postoji jedan Zdenac pitke vode, dok je u svim okolim zdencima slana voda. Smatra se da je to zasluga sveta obitelji. Bili su u Egipat nekoliko godine dok nije umr Herod. 
Tada se Andžio javio Josipu u snu i rekao, Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku, te pođi u zemlju Izraelsku, jer su umrli oni koji su dijete u glavi radili. Vratili su se u Izrael, ali ne u Judeo, jer je tamo vladao Herodovo nasljednik Arhelaj, nego u Nazaret u Galileju, gdje su bili sigurni. Kada su se vratili iz Egipta, ispunili su starozapevadno proročanstvo iz Egipta, dozvah sina svoga. Sveto obitelj uzor je prognanicima i izbjeglicama, jer su to i sami bili. Hršćanstvo se brzo širilo u Egiptu, nakon Isusove uskrsnuća, gdje su s vremenom nastali brojni samostani. Isus Krist obeležava pašu. 12. godišnji Isus u hramu sa učiteljima. Isus ukazuje na Jehovu kao na svog oca. Bilo je proleće, a to znači i vreme da je Josifova porodica zajedno sa prijateljima i rodbinom krene na put u Jerusalim. Svake godine u to doba išli su tamo da bi u skladu sa zakonom obeležili pašu, ponavljeni zakon. To je bilo užurban i ozbudljiv period. Od Nazareta do Jerusalima ima oko 120 km. Isus koji je tada imao 12 godina veoma se radovao tom prazniku i prilici da ponovo bude u hramu. Za njega i njegovu porodici paša nije trajalo samo jedan dan. Odmah nakon paše počinjao je sedmodnevni praznik bez kvasnih hlebova, smatralo se delom paše. Tako je putovanje iz Nazareta, uključujući i boravak u Jerusalimu i povrata kući, trajao oko dve sedmice, ali ovoga puta će biti duže. Zašto? Zbog onog što će Josip i Marija saznati nakon što su krenuli nazad iz Jerusalima. Povratak Isusa Krista u Egipat. Prema rečima profesor dr. Džihangir Gener u knjizi Enciklopedije of Esoteric Stitching, knjiga 3.2, objašnjava vrlo zanimljiv događaj koji se ne spominja u drugim knjigama. Naime, nakon Isusovo povratke iz Egipta, nastanio se u Kumranu i kada je došlo vrijeme da krene u školu, njegov učitelj ezoterični učenje bio je njegov rođak Josip. Kada Isus imao 13 godina, zaljubio se u djevojku po imenu Marija Magdalena, koja je bila u rodu sa Seulom. Prema vjerovanju, spaljanje Davidove i Seulove loze potvrdilo bi Jesusu očekivani Mesija. Zbog straha da će Rimljani pobiti i sprečiti jačanje ove dvije loze, Isus se vratio u Egipa s Magdalenom i Josipom. U Egiptu su iz tog braka Isusa i Magdalene rodio sin Barnabas. U Skenderiji, prema savjetu vođe sekte Esena, Isusa i Josipa šalju u Indiji kako bi usavršili ezoterične učenje. Isus Krist u Indiji, Tibet i povratak u Izrael Neko su vrijeme u Indiji Isus i Josip proučavali brahmanizam, a na predlog svećenika brahmana, Predložili su da odu na Tibet kako bi tamo postali još kvalificiranije u samostanju budizma. Budući da je Josip bio stariji od Isusa, nakon nekoliko godina vratio se u Izrael kako bi reformirao vjeru Izraelaca i pokazao im sve što je naučio na Tibetu. Kad je Isusu bilo 30 godina, vratio se u Izrael preko Irana. Tamo je Josip već pripremao svoj dolazak s novom vjerom, a nekom Isusovom dolazkom osnovana je škola učenja i tada je Isus počeo pokazivati svoje sposobnosti koje je učio u Tibetu, a to je učenje koje se naučilo u kontinentu Mu. Prvo je počeo liječiti ljude, hipnozom je uverovao ljude da su siti i tako dalje. Sva ta tibetanska učenja natjerala su ljudi da pomisle da Isus čini čuda i proširila svoje vjerovanje kroz grupu Eseni. Raspeće Isusa Krista Neredi izgon trgovaca iz hrama Maketa Herodovog hrama u Jerusalemu Isus i njegovi sledbenici su napustili Galileju i krenuli na pašu u nekadašnju prestonicu Davidovog carstva, grad Jerusalim u Judeom. Nevjerovatnije s proleće 30. godine naše ere. Isus stiže u Jerusalim za vreme praznika paše kojim se obeležava ranije oslobođenje jevrija iz egipatskog robstva i kada su političke i vjerske partije 
prilike bili napete, Jerusalim je u vreme praznika paši bio krcat hodočasnicima kojima je prema nekim procenama bilo između 300.000 i 400.000. Kada je ušao u grad, tvrdio je da autoritet koji pronio si dolazi od Boga te su ga neki prepoznali kao Mesiju, dugo iščikavljenog oslobodioca. Isus je propovedao u Jerusalimu i izazvao nemir u hramu. Dovoje je u pitanju verski autoritet hrama, poremetivši takove profitabilne trgovine, koje se tamo odvijalo tokom hodočašća. On je govorio da će hram biti uništen i da od njega neće ostati kamen na kamenu. Događaje u hramu su privukli pažnje vlasti, jer su pročanili da Isus apokaliptičnim govorima može lako zagrejati masu okupljeni za praznike. Prema predajanju stariji, pripadnici sveštenstva su ispitivali Isusa, ali je on njihov autoritet osporio, nakon čega je predat rimskoj vlasti. Namestničku Pontiju Pilatu, koji ga je smatrao figurom koja donosi nevolje. Raspeće Isusa Krista 2 Kada je vođa Zelota Barnabas bio zarobljen, rimljani su ga htjeli razapeti na prvi dan sabata. I za Isusa i za Zelota gubitak Barnaba je jako veliki gubitak, jer Barnaba je bio budući kralj Izraela. Zato Isus planira kako spasiti Barnabasa od raspeća. Isus šalje zahtjev esenima da ga rimljani uhvate i da ga zatim razapeti prema židovskim tradiciji, prije svake svetkovine subota na zahtjev naroda bilo je moguće tražiti da se oslobodi jedan koji treba biti razapet. Tako će se eseni umješati među ljude i zahtjevati da se Barnaba oslobodi, dok će Isus biti zarobljen i razapet. Isus će se svojim učenjem koje je proučavao na Tibetu pretvarati da je mrtav i nakon toga će ga liječnici Eseni liječiti i napustiti zemlju dok će njegov sin Barnabas preuzeti njegov zadatak. Kao što je i planirano, to je i učinjeno, a nakon smrti Isusa se pokazao svojim prijateljima i naredio im da se razdijele u druge zemlje i šire vjerovanje. Tako je rasto vjerovanje da je Isus nakon smrti ponovno uskrsnut i preselio se u nebo. Nakon ove epizode Isus se vratio u Indiji, a njegova supruga Magdalena i kći Sara zajedno sa Josipom otišli su u Francusku blizu Marselija gdje su se približili židovskim obiteljima. To je dokaz od profesor dr. Džihangir Genera. Isus Krist i Romi vrlo je nejasno je li Isus uboden u ruku ili u potlanicu. Romi je crkva kažnjavala jer su Romi napravili eksere kojim je Isus razapet. Prema romskim pričama, kada su Romi saznali da su ekseri za Isusove raspeće, romsko dete je ukrao jedno ekser, jedan ekser kako bi olakšao Isusov bol. Zato je Isusovo raspeće sa tri eksera koji se mogu vidjeti na mnogim slikama. Barnabas i Kalisara Nakon Isusovog odlaska u Indiji i Marije Magdalene s čerkom Sarom u Francuskoj, Barnaba ostaje u Izraelu i vodi borbu s rimljanima. Pred kraj rata, Barnabas je ubijen, ali je njegov sin Isusov unuk poslat u Francusku kod Magdalene i Sare. Isusovo potomstvo je nastavljeno uz pomoć Sare i Barnabas, prvo u Francuskoj od strane porodice Franko, a zatim u drugim evropskim zemljama kroz ženitbo njihovih sinova. To je dokaz od profesor dr. Džihangir Gener. Sveta Sara, poznato i kao Kali Sara, Sara Crna Sara, na romskom Sara e Kali, zaštitnica je romskog naroda, središte njene štovanje je u Sainte Marie de la Mer, mjesto hodošćansa Roma u Camergon u Južnoj Francuskoj. Isusov povratak u Indiji i Kašmir Nema mnogo podataka o Isusovom povratku i Indiji, o njegovom životu u Kašmiru, ali se kaže da je umro u 120. ili 126. godini i da mu je grob u Kašmiru. Zato se muslimanska sekta Ahmedije iz Pakistana danas protivi da će Isus ponovo doći jer ga smatraju običnim prorokom koji je umro. 
kažu i da je Isus rekao da će dok je živ dati zekat i ako je živ, kome je dat zekat? U posljednje vreme se govori o tome kako je Isus zaista izgledao. Istraživani su pokazali da bi izgled pravog Isusa treba izgledati kao na slici ispod, jer je ono što se vidi u nekim filmovima plav nemoguće, jer mesto gdje je on živeo nije bilo takvi. Znači ovdje stika na gornjem je grob Isusa Krista, ako se to veruje, a dolje je pravi lik Isusa Krista. Indijska i tibetanska kazivanje o Isusu. Istraživa se James Churchfield u knjizi Izgubljeni kontinent Mu objašnjava reči Rišija. Najveća zvezda ili sunce na nebu je bestežinsko u svemiru. Isus, najveći majstor koji je ikad došao na zemlju, dao je konkretan primjer za to dok je hodao po vodi, kako je opisano u vašim spisima. Koristio je samo nauku koja je veoma dobro poznata. To je bio nauka koju, je, koju su prva svetska civilizacija i naši veliki predsi poznavali i prakticirali pre, hiljadu, pre sto hiljade godina. Džem Čestviš dodaje, onima koji im čitaju ove redove može biti zanimljivo da znaju kako i gdje je Isus poneo, e, poveo nepoznatu period svog života, u Indiji i Tibetu ima mnogo hramova i manastira registrovani sa zapisima o onim periodima Isusovog života. Našao sam i neke istočnjačke legende o njemu. Jedna stvar u vezi sa ovim zapisima mi je bila posebno zanimljiva i važna. Nisam naišao ni na jedan zapis ili legendu koja ga spominje kao Mesiju, uvijek kao Isus ili ekvivalentu ime Šark. Indijska i tibetanska kazivanje o Isusu 2. Zapis napisan na pali jeziku u manastiru u Hemis u Kašmirskom regionu Leh kaže se da je nakon što je Isus napustio svoju domovinu prvo je otišao u Egipat i tamo dve godine proučavao drevno oziru svu religiju. U Indiju je otišao iz Egipta i proučavao je mnoge gradove uključujući Beneras i Lehor. I zatim je ušao u Himalajski manastir gdje je 12 godina proučavao sve te spise i kosmičke nauke Mua, da bi na kraju stekao čin majstora. U jednom drugom manastiru pronašao sam komad papira na kome je napisano Isus je postao najveštiji majstor kojim ikada žive na zemlju. Danas je u ovom manastiru više poštuje ime Isusa, nego u bilo kojim drugim hrišćanskim sektama, jer ga ovi starije monasi bolji poznaju. Učenje Ozirusa i Isusa su zapanjujući slična. Mnogi odlomci su od riječi do riječi, ali to ne bi trebalo biti iznenađujuće, jer oba prenose prvu religiju ljudi koju je dato u svetim spisima kontinentu Mu. I Ozirisa i Isusa postao je na zemlji veliki bezimeni i naš nebe, nebeski otac da pokažu čovečanstvu put ka več, večnom blaženstvu. Pored svega što smo izneli, posebnu pažnju imajte i na ovo. Hrišćanski sveti spisi, osobito Novi Zavjet, ukazuje da je Isus iz, izravan potomak Davida. Romi u Prizrenu, Kosovu, kažu da im je poslanik bio David i da su od njega nasledili kovački zanat. Možda su Romi i jedini narod koji slave dan Pira Kovača, dana 28. juna ili 9. jula, zavisi po kom kalendaru slave. Svaki godine 24. maja Romi slave dan Kalisare, čerke Isusove, jer se smatra da je zaštitnica Roma. Pored svega što smo izneli, posebnu pažnju imajte i na ovo. Preko Barnabasovog sina i Kalisare, porodica Franko sačuvala je Isusovo nasljeđe, a preko njih se proširila i na druge krajeve. To su potvrdile novine koje su pisali da je kralj Roma iz Poljske Kvik, koji je ostavio testament nakon svoje smrti da se sve njegove blago predaju Franku, jer je Franko njegov stric. Postoje neke tvrdnje da su pronašli papiruse sa univerziteta u Oksfordu u kojima je napisano, pisalo da je sam Isus rekao da je pripada Romima. 
Isus nije pričao jezik Hebreja, već je koristio aramejski jezik. Dragi moji prijatelji, to je bilo materijal koji sam ja našao za vas, a na vama je osta, ostaje da li ćete vi vjerovati na ovo ili ćete vi opet vjerovati na nešto drugo. Za danas, hvala što ste pazili, hvala što ste me čuli i doviđenje u drugim videovima.